Bienvenidos un día más a Hot Tag, soy Santiago Tomás y el programado y junto a Carlos Areces hablaremos del inoquismo, esa forma tan sorprendente de mezclar el wrestling con las MMA. Hot Tag. Toma el relevo. Recordar que podéis suscribiros, podéis darle a la campanita y también nos podéis seguir en Twitter en arroba hot tag y regate. Repito, arroba hot tag y regate. Como ya habéis oído de la presentación, hoy vamos a hablar de un tema distinto, de uno de los periodos más oscuros del mundo del wrestling en Japón y también de algo que ahora está en una resurrección extraña, porque el wrestling es así. Pero evidentemente, como ya sabéis, yo no soy ningún experto en puro resu, por tanto, hoy vamos a contar con la presencia de Carlos. Carlos Areces, la habéis podido escuchar en Ingobernables Podcast Show, dentro de su espectacular podcast, el cual os recomiendo, Alfa Puloresu Podcast. Buenas tardes, Carlos. Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí, ¿eh? de verdad, un verdadero honor. Eh, fuiste tú el que me introdujiste en este mundo del, del, wrestling hace, del podcast de los de wrestling hace ya unos años y encantado de estar aquí en tu canal, en Hot Tag, que la verdad es que me encanta también. Muchas gracias por, por recomendar mi, el, mi canal, que también le pongo mucho esfuerzo y bueno, de momento va, va bien. Tendréis ahora, ahora el vídeo una pequeña nota donde pone el nombre del canal suyo y podéis darle ahí para entrar en él. Y, y lo que tenía que preguntar es, todos sabemos que hay una nueva empresa de wrestling en Japón, una, una nueva separación de una empresa, lo cual es lo habitual en Japón, por otro lado, pero lo que han dicho es que es una empresa de sud. Pero, ¿qué es exactamente el sud y sobre todo de dónde sale? Porque está la figura de Antonio Inoki, la cual todos conocemos, pero de Antonio Inoki al sud, ahora Glit Grid, perdón, hay una gran diferencia. ¿Qué tiene que ver Antonio Inoki con esa mezcla entre MMA, wrestling y todo en general, que es el conglomerado de ideas que tenía Inoki, que son un poco locas? Pues mira, excelente pregunta. Muchos recordamos a Inoki como este loco, ¿no? De que en los 2000 intentó hacer una amalgama ahí de estilos, pero pocos saben que Inoki es culpable indirecto de la creación de las MMA, incluso no solo del Sud Style Wrestling, sino de las MMA. El, el Sud Style se caracteriza en sí por ser un combate lo más real posible, una una representación de una pelea lo más real posible, eh, basado con, eh, casi siempre en el grappling, ¿no? en el llaveo y en, y en el shooting, en, en los propios strikers, eh, en los golpes de los luchadores, pero la característica que tiene es que los finales, el ganador, siempre está predeterminado. La diferencia de cómo se crearon las MMA es simplemente eso, que los finales dejaban de estar predeterminados. Se, deci se decidía al ganador del combate en el propio combate, quien ganase, ganase y quien no, no. Entonces, por poner en contexto cómo como Inoki pudo ser el creador indirecto de las MMA, eh, comenzamos, bueno, Inoki creó en 1972 New Japan, después de la empresa original que había en Japón, que era eh, Japan Wrestling Alliance, de Ricky Dozan, estaba Yayambaba y otras figuras bastante importantes, creó en 1972 eh, New Japan Pro Wrestling, con la idea, que es un título que mantiene hasta la actualidad, del King of Sports. Y no era simplemente un eslogan, era real, quería eh, legitima legitimar al wrestling como un deporte de contacto real frente a otros. Muchos recordaréis un combate muy icónico, incluso fuera del wrestling, el Antonio Inoki contra Muhammad Ali de 1976. Fue bastante polémico porque no se salió bien, había muchas reglas, eh, muchas reglas, muchas limitaciones al combate, pero bueno, eh, polémico y famoso el combate mínimo fue. Y fue más o menos el inicio que marcaría que por dónde se vendían las MMA, ese, esa, ese intercambio de diferentes estilos, de diferentes luchas. Después, un hecho muy importante, en 1983 y 84, varios luchadores como son Satoru Sayama, el primer, el primer eh, Tiger Mask, seguro que muchos lo conocéis, otros como Akira Maeda, Nomuhiko Takada, eh, Yoshiaki Fujiwara y demás gente importante, se, fue Nuya, se fueron de New Japan y crearon su propia empresa, Universal Wrestling Federation. Hay muchas empresas con ese nombre, pero esta es la de Japón, probablemente la más... Eh, exitosa, eh, UWF y esa empresa es la primera de Shoot Style en sí, que como, dicho, como he dicho es una pelea más o menos real pero limitada por que ya está decidido el finalista esa empresa solo duró dos años porque Sayama y Akira Maeda, las dos figuras más importantes, tuvieron problemas entre sí y se fueron. Lo que hizo que la empresa acabase cerrando por problemas financieros, que será un, un, un tema muy común para todas estas empresas, luego lo analizaremos un poco más, y volvieron a New Japan Pro Wrestling, el grupo mayoritario, con Maeda, Takada, Fuji, eh, Fujiwara y compañía, a hacer eh, un 
un feudo importante de un stable invasor a la empresa. Esto sería el hecho que, que sería el evento, ¿no? El feudo que inspiraría a la NWO, a Bullet Club años después y a todo este tipo de stables que llegan a una empresa y la intentan dominar. Pues este sería el factor original para que lo copiarían. Así que también tiene importancia en ese aspecto. Y bueno, y después, en este feudo que duró un par de años, del 86 al 88, fue bastante exitoso para, para New Japan y para los luchadores de WWF. Pero bueno, por problemas eh, financieros de, de New Japan, después de un desastroso debut de Vader que provocó sé que mucha gente dejase de ver la empresa eh, que si no, seguro que recordáis en el Korakuen Hall eh, eh, mucho eh, Vader dentro del ring con Inoki y mucha gente tirando basura ¿no? y sillas dentro del ring una, fue un escándalo bastante grande bueno, después de eso, eh, este grupo de UWF se iría, crearía UWF Reborn, duraría un par de años era más o menos exitoso, debutaron bastantes luchadores jóvenes como Suzuki o Takayama o gente que o Funaki, ¿no? luchadores que vemos en la actualidad y después de esto, en 1990 de la mano de Takada como principal principal eh, representante de la empresa, crearían UWF y International, igual que antes International. O sea que, bueno, esta empresa tuvo varios nombres y varias eh, eh, representaciones diferentes. Aquí la empresa, hasta el 96, sería muy, muy exitosa, eh, logrando con feudos como Takada contra Vader, eh, números importantísimos de, de, de gente, también aprovechándose un poco del boom que tenía el wrestling eh, que llegó en el 95, que subieron se crearon muchas empresas en los 90 eh, y su subió mucho la calidad y la gente que las visitaba. Y en 1997 la empresa vuelve a cerrar por problemas financieros, al igual que la anterior vez, y es Takada, Nobuhiko no Takada, el que crea la empresa KRS, que acabaría siendo Pride. Y Pride fue reconocida, yo no soy muy entendido en las MMA en sí, pero fue reconocida en los 2000 como la empresa más grande de las MMA, que hasta el 2007, que la, compro, que la acabó comprando UFC en un movimiento muy típico de la WWE, ¿no? de comprar tu competencia, acabó cerrando en esa época, pero vamos, tuvo éxitos como conseguir 70.000 personas en 2002 en uno de sus eventos más grandes y las MMA, ya empezando a los 2000, eran el deporte rey en Japón, sin duda alguna. Para los que no sean no fans de las MMA, MMA es, es lógico, hay que recordar que Pride, por ejemplo, es el sitio donde gente como... Federenko y toda esta gente hizo su carrera principalmente y que era como la versión de UFC, por así decirlo, no era igual, pero la parte nipona en la cual tuvo un éxito prácticamente inmediato. Y sobre lo que tú has mencionado, has explicado cómo Inoki y sus múltiples separaciones de New Japan, lo cual en el wrestling japonés es extrañamente habitual, es decir, para que no sea fan del wrestling japonés, habitualmente si existe una empresa, pongamos Noah, de Noah saldrá Noah y otra por una separación, de esa otra saldrán otras dos. Y así se genera un espacio en el cual estrellas de una son los creadores de otro. Pero has mencionado a Antonio Inoki como el promotor de ese estilo shoot. Especialmente los 70 y los 80. Su combate contra Lee genera lo que son las normas de la MMA, aunque eran distintas. Y el combate se supone que era un shoot o no, o hay debate. Inoki luego pasó a ser congresista por Dios sabe el qué, amigo de Kim Jong-un. Inoki es una perla. Pero Inoki llega a un punto donde se enamora de las MMA, por lo que sabemos. Y además Inoki... apareció una vez en WWE. Pero, ¿qué es lo que lleva a Inoki a de repente eh, a, a la mierda? Voy a dejar de hacer lo habitual y voy a empezar a meterme en más temas de ¡Uh, me gustan las MMA! Quiero que mis luchadores vayan a o entrenen al menos MMA. Pues mira, es tan fácil como el dinero. Como dije antes, el wrestling tuvo un boom en el 95 y a partir de ahí fue ligeramente, sobre todo en Japón, bajando poco a poco. Se mantenía a lo largo de los 90, pero ya en el inicio de los 2000 ya se notaba mucho el bajón. Mientras que las MMA iban completamente al revés. Cada vez iban creciendo más a partir del 95, 96, creando ya Pride. Había otras empresas de shoot que también iban hacia arriba. Y, en los, y a partir de los 2000 el éxito fue mayúsculo, les, les incluso podían llegar a doblar en cuanto a gente que reunían las MMA y no que viendo que más o menos de manera indirecta como ya expliqué las creó él, pues se quería aprovechar de, de lo que más estaba dando dinero en Japón. 
Y entonces uno de los primeros eh, movimientos que hizo para llegar a esto fue traerse a mm, luchadores de otras disciplinas. En este caso se traía en, en 1997 a Naoya Ogawa, que era un luchador de, de judo, eh, con un atleta olímpico bastante famoso en Japón, y se lo trajo para nada más y nada menos que para humillar a su mayor estrella, a Shinya Hashimoto. Era su, esa era su idea de traerse a gente nueva, de pusearlo, ¿no? de hacerle importante. Tenían como buscaba la legitimidad, literalmente los ponían combates legítimos y hacía que sus estrellas más representativas como estrellas de Hashimoto quedasen en ridículo, porque Hashimoto siempre se había puesto como las estrellas más duras, ¿no? que más golpeaba y de repente te traes a un luchador eh, legítimo de verdad y lo dejan ridículo. Primero empezó como un feudo normal en el que, bueno, Ogawa eh, en el 97 noqueó y venció por primera vez a Hashimoto muchísimo tiempo en, un, en, en los reinados más largos de la historia que acabó superando a Kadan recientemente, pues era este de Hashimoto, lo superó Gawa, después tuvieron un par de combates más normales, pero en el 99, en el show más grande eh, de, en, el cuatro, en el show del 4 de enero el que ahora conocemos como Gessel Kingdom o Gawa por órdenes de Antonio Inoki, le hizo un shoot, o sea, atacó eh, realmente durante el combate a Shinya Hashimoto, lo que sería un escándalo mayúsculo, acabaría con un brawl real, con una pelea real entre luchadores de, 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 de propio New Japan y de un grupo que se llamaba eh, Yufo, que era de los que representaban a, a Naoya Ogawa. Eh, o sea, fue un escándalo mayúsculo, ¿no? Coger a tu mayor estrella y traerse una, una, un luchador de, otro, de otra disciplina y hacer ridiculizar a tu estrella principal. Todo esto no fue a menos, sino que fue a más, porque Hashimoto se acabó yendo en 2001 después de acabar... Siguió teniendo combates con Agua y teniendo otras cosas después de esto y en 2001... Eh, en, perdón, en el 2000 hizo un combate en el que si no le ganaba Ogawa se retiraba. Se acabó retirando. La idea de Inoki no era que se retirase realmente, era que se fuese de la empresa, crease su propia empresa y volviese, al igual que en los 90 hizo con WF, w, eh, UWF, pues lo mismo pero esta vez con Zero One. Hashimoto estaba hasta las narices y dijo, mira, yo me creo tu, mi empresa, sí, para, para tu ángulo, para tu segmento, pero en realidad es mentira, me la creo para mí mismo, para, para hacerme una nueva casa. Y eso pasó con Hashimoto, que se llevó a gente como Takaigua, como Shinjiro Tani, en el propio año 2001, gente como Muto, como Chosun en el, en el, en años más tarde, como Kojima, como Kazayashi, un montón de luchadores que eran de los más representativos de los 90, se acabaron yendo. Todo esto debido a que Inoki no dejaba de traer... Eh, luchadores de, pues, de K1, de Pride, de, de Judo, de Karate, de otro tipo de cosas, simplemente para intentar legitim legitimar a su empresa. Lo que consiguió, completamente lo contrario. Utilizar a luchadores de MMA que no están entrenados en el wrestling, que no son buenos luchadores, para tus eventos más grandes, poniéndolo por encima de tus estrellas jóvenes y, y actuales, no funciona. Y lo peor, poner a tus luchadores de, de, de wrestling que sin, con cierto background legítimo, pero tampoco mucho, contra estrellas eh, importantes como Mirko Kokrov, como Fedor Emilianenko, es absolutamente ridículo. Lo que le pasó, además de Hashimoto antes, a Yuji Nagata. Yuji Nagata iba a ser la estrella, el ace absoluto de los 2000, y acabó siendo ridiculizado en varias ocasiones, porque en total en esos dos combates contra Emilianenko y... Y Mirko Kokrop no duró más de 30 segundos. Así que, en vez de legitimar la empresa, haces completamente, completamente lo contrario. Y después de todas estas marchas, de, se quedaba había talento que, que resistía ¿no? en la empresa de Nuya Pan por, por pura lealtad. El propio Tenzan, eh, eh, Tanahashi, eh, Nakanishi, gente así, ¿no? que eran los luchadores que tenían que ser, si hubiese sido un estilo normal, como el que estaban haciendo más eh, al progreso clásico en los 90, esos hubiesen sido las nuevas estrellas. Pero en vez de eso, se, se intentó traer a todos los luchadores que tuviesen cierto éxito en, estas, en estos eh, combates, ya se MMA o otras cosas, pues a... Kazuyuchi Fujita, a Tadao Yasuda, al Nakamura, pero un Nakamura que no es el que conocimos, es un Nakamura súper verde, que en su primer año, después de que Tenzan eh, tenga un recorrido de ganar el G1 Climax, ganar a, a Chono, ganar a su eterno rival y hacerse por fin campeón, eh, llega a Nakamura con menos de un año de experiencia, siendo bastante malo en el ring, y le quita el título. Y con, y con, vamos, con Tenzan pasó eh, cosas así, Nakanishi, pues lo mismo perdiendo contra luchadores con muchísima menor experiencia, se traía gente como Josh Barnett, que en su primer combate en la empresa le dan el main event del evento más importante del año, vamos, que ese tipo de cosas no, no, no funcionaban, y luego su punto más bajo de la época del Inokisem, antes de que en 2005 Inoki vendiese la empresa fue en 2004, cuando el título después de llevar años siendo el título 
lo máximo, el IWP Heavy Champion. Después de llevar años, bueno, como mucho tenían dos o tres personas en, en el año, había bastantes reinados largos y demás. En ese mismo año tuvieron eh, siete, casi ocho personas, fue ya al inicio del siguiente año, siete personas el título. Además, con cambios súper extraños. El del, propio, el del propio Nakamura que le quitó el título a Tenzan, pues lo perdió por, por lesión, bueno, no hay otra cosa que se pueda hacer, después lo recupera Tenzan para volver a perder el título contra, contra Fujita y después el cambio no, perdón, contra Kensuke Sasaki, y después el cambio más raro de todos, Bob Sapp, que, que tampoco, no era un gran luchador eh, de DMA por lo que tengo entendido o sea, bueno, lo hacía bien en su época, pero no era nada del otro mundo, simplemente lo fichó New Japan porque era famoso, porque era muy reconocido era muy diferente, pero eso sí, era un luchador malísimo, o sea, no se sabían las bases de absolutamente nada, le dan el título de Kensuke Sasaki y pierde el título no porque pierda un combate no porque se lesione, no, pierde un combate contra Fujita en, en K1 en un combate legítimo y en vez de quitarle el título y yo qué sé, se lo das a Fujita, pues no lo tienes que dejar vacante, o sea que encima las decisiones de otras empresas te afecten a ti es ya es, eh, el absoluto colmo, haciendo que el título máximo no valga para nada que muchísimos de tus luchadores legítimos que se mantuvieron por lealtad fuesen ridiculizados y vamos, absolutamente absolutamente fatal, después de todo esto, cuando por fin Inoki parece que vende de la empresa, que luchadores como, como Tanahashi, como Nakamura ha mejorado bastante y puede llegar al siguiente nivel, llega Brock Lesnar. Que vale, esto no se puede asignar a, a Inoki la culpa, porque no se puede asignar. Quizás a su hijo Simon Inoki, que fue el que se quedó de la mano de Yux, que era una desarrolladora de videojuegos, que era el nuevo que era en los nuevos eh, dueños, pues se les puede echar la culpa a ellos, pero es que llega en su combate de debut, gana el título en una three-way eh, contra Fujita y Chonos, sin, sin Don ni Son, eh, después tiene un par de defensas contra gente como Kebono, que es, también entra en el mismo perfil, es un luchador de sumo eh, famoso, te lo traes, pelea por el título, un, un reinado malísimo, por problemas financieros de que no, a Brock Lesnar parece que no le pagaban lo que le lo que le habían dicho, eh, Brock Lesnar se acabó llevando el título físico eh, en 2006 y vamos, a partir de ahí, a ese momento ya fue después de toda esa época, fue malísimo, pero bueno, a partir de ahí, a finales de 2006-2007, se puede decir que ya empezó un poquillo la reconstrucción a la New Japan que vemos en la actualidad, Tanaha así ganó el combate en un, el título en un torneo, Nagata posteriormente tuvo un reinado bastante largo y, y bueno, parece que ya las cosas se fueron normalizando bastante y ya podemos ver la New Japan que conocemos en la actualidad, por lo menos sus inicios. Pero precisamente aquí es donde me viene la duda. El reinado de Brock Lesnar es más o menos conocido, especialmente por eso de tener que traer luego a Kurt Angel en 2008 solo para poder unificar los títulos que, madre del amor hermoso. Pero claro, estamos hablando de 2001, 2002, 2003, 2004, está Bob Sapp, eh, por ejemplo, Nagata, las has mencionado, se lleva una serie de palizas brutales, Suzuki más o menos se mantiene, Nagamura tiene un récord sorprendentemente bueno en MMA... Toru ya no tiene un récord bueno en MMA. Eh, acaba siendo además la vía de escape para gente como Shibata. Pero en esos 3-4 años que Nuya Pan está en este estilo sud, con luchadores que eran absolutamente mediocres, Fujita que no sabía pelear, eh, Bob Sapp que no era ni, un, ni siquiera un buen luchador de MMA, que simplemente se transformó en un saco de boxeo humano a partir de 2005. ¿Qué, qué, qué, qué sensación da ver esta época? Porque hay muchos fans que mencionan a Enoki como un genio. Y la sensación que da es que no quiera una persona que estaba enajenada, con todos los respetos, y que lo que montó fue una especie de empresa sud muy rara, donde no se peleaba de verdad, pero se dependía de los combates de verdad. Es decir, como fan, como alguien que ha visto esta época, ¿tú cómo crees que debía ser el ambiente dentro de un vestuario como el de New Japan? Sobre todo entre los luchadores, no entre la gente que venía de fuera, que, bueno, oye, cobro más. Pues, pues horrible, porque lo que he dicho debutaba un luchador de estos de la MMA muy famoso y les daban el main event del Tokyo Dome y no importaba lo que hubieses hecho durante, durante todo el año porque no, no importaba. Vamos, Tenzan y Nagata que eran, iban a ser las caras de la empresa, fueron ridiculizados, vamos, en mil ocasiones Nagata, porque como tenía cierto background así tal, pues lo intentaron meter en combates, que vamos, quedó ridiculísimo, en cual, las palizas que llevó que no duró ni 30 minutos, que también es que es normal, porque no coges y lo pones contra, yo que sé, alguien normalillo de la cartelera baja de MMA, no, no, lo pones contra las principales figuras, es que es normal que se lleve una paliza. El, el, luego, luego el propio Tenzan, eh, por cosas del buqueo de eso, llega a Nakamura, que tenía un cierto eh, decente y le das el título 
no llevaba ni un año luchando. Un montón de decisiones así de que no se sentían valorados porque no se podían presentar legítimamente. Pero es que claro, sin ellos no hay empresa, porque no, no puedes sobrevivir de traerte estrellas de las MMA que no se toman en serio Gresin, porque no se toman en serio Gresin para nada. Y tampoco vas a conseguir que los fans de la MMA se, venga, se vayan a ver Gresin porque se traigas a las figuras, porque no. Porque si ven MMA, hombre, habrá algún número, ¿no? Un cierto número. Pero si se ven MMA, se le verán porque les gusta la legitimidad, no les gustará que sea falso o predeterminado el wrestling. Y, y lo único que vas a conseguir es al revés. Te traes un luchador que se, tiene una presencia brutal, que noquea a tu campeón, pues vas a hacer que se vuelvan con ese luchador a ver las MMA mucha parte de tu fan. O sea, lo que fue lo que pasó. Perdieron fans por eso y no fue nada positivo ni para los luchadores que, eh, legítimos que tenían la empresa, porque no les importaba la empresa, ni para los luchadores que ya estaban en la empresa como Tenzan, Nakanishi y, y compañía, que físicamente acabaron demolidos porque tenían que competir contra luchadores legítimos. Que es que eso se ve, por ejemplo, Kojima, que se fue de la empresa, físicamente en la actualidad está bastante de bien, pero Tenzan, Nakanishi que ya se retiró y el propio Izuka que estuvo metido en muchos de estos, físicamente llegaron a los 50 absolutamente molidos quizás Nagata te lo puedo dar como una mini excepción que se mantiene bastante bien pero vamos, no fue positivo para absolutamente nadie, quizás como mucho para algún Fujita o alguno así que bueno le pagaron más veces ¿no? que si solo hacía MMA y se puede eh, decir aunque no sea muy bueno en el ring fue una de las estrellas que crearon en los 2000 en la época del Nino Kissen, pero vamos, no fue positivo para absolutamente nadie esta época y como fan, ¿cómo es ver estos shows? Porque claro, tú te lo puedes imaginar, yo mismamente me lo puedo imaginar, pero yo no voy a ver un show de, yo qué sé, de Bob Sapp campeón. Y todos tenemos en la cabeza que ahora mismo New Japan es la empresa, por así decirlo. Tiene el mejor talento en ring, da buenos combates prácticamente en todos sus shows, como la gran parte del wrestling japonés, esto se ha dicho. Pero claro, en esta época, ¿qué era lo que valoraba el público? ¿O había público siquiera en, las, en los escenarios? Porque la sensación que me da es que el inoquismo fue una época totalmente oscura y opaca para el mundo del wrestling y que lo que generó fue tristeza alrededor de New Japan. Es decir, parece que prácticamente New Japan estaba al borde de la desaparición. Imagino que esto visto desde fuera es una barbaridad mía, pero da esa sensación, sinceramente. A ver, no estabas tan alejado porque no creo... no, O sea... No tengo muy claro a nivel, eh, a nivel financiero cómo estaban. Sé que tenían pérdidas y sé que iban mal porque cada vez tenían menos, menos público. Y encima, eh, los números que se ven de aficionados, por mucho que superen los de ahora... No puedes, no puedes saber cuántos eran gratuitos porque regalaban entradas muchísimas, sobre todo en estas épocas de que iban a la baja. Eh, tampoco puedes saber qué números eran reales porque, vamos, en, en Japón, incluso se hace en la actualidad, se miente sobre los números muchísimo. Así que, en cuanto a números, no se puede saber. Lo que está claro es que cada vez se iban, se iba, se iban más y más fans porque, si quieres ver MMA... Te vas a ver MMA, no te vas a ver un show de wrestling que resulta que tiene algún luchador de MMA. Si quieres ver lucha libre, no vas a, no vas a conseguir, si se lo llenas de luchadores de MMA, no vas a conseguir que la gente se quede. Y encima, sobre todo, en esa época cuando no estaba en su punto más álgido, porque no estaba con, eh, después de los de... Bueno, se creó de los luchadores de All Japan que la calidad, sobre todo hasta los 2005, era mayúscula, los Misawa Kobashi todavía quedaban, o sea que encima tenían una alternativa, pues la gente se acaba acabar yendo y por eso no consigue en 2005, pues eh, creo que 42.000 o 45.000 personas en el Tokyo Dome, cuando en New Japan, pues no recuerdo exactamente los números que daban, pero vamos, creo que 30.000 y a saber los que eran falsos, así que... O sea, claramente la gente no lo disfrutaba. Y yo personalmente, estos combates, yo prefiero un combate de wrestling. Quizás en la actualidad sí pecan de a dar combates demasiado largos, New Japan. Puede ser en algunas ocasiones. Pero yo prefiero mucho más pagar por algo que sé que me van a dar un combate largo, estructurado, con contenido, que pagar por un show, un combate en el que el combate máximo igual te dura 30 segundos o 10 segundos porque dejaron noqueado a uno, porque, porque sí, porque les dejaron en el combate hacer lo que queráis. O sea, ya sea MMA, ya sea shoot style, lo demás más, no, no es el estilo predilecto porque tampoco puedes buscar a largo plazo, no o sé, sea, hay muchas cosas que no puedes hacer con ese estilo y, con, y se veía en New Japan que no era lo que tenían que hacer y fue a mal y, y no fue creciendo poco a poco gracias a eso, así que claramente fue un fracaso esa época Y ahora en estos, en 2020 han pasado 15 años, todos sabemos que la la nostalgia lo puede todo, sinceramente y hay fans de esta época hay bastantes fans la, la, la sensación que me genera, me sigue generando es, esto es una locura, esto está mal hecho. Pero es cierto que el, el Wrestling Suit sigue existiendo. Mismamente en New Japan, en Wrestle, en Wrestle Kingdom, creo que fue hace dos años, si la memoria no me falla, Suzuki tuvo un combate Suit. 
repito, un combate no tuvo 150 el show, es decir, un combate en concreto entre una rivalidad, etcétera, etcétera. Eh, WWF, por ejemplo, hacia los Lion Dance en los 90, que eran luchas al estilo MMA sin ser estilo MMA. ¿Qué es lo que podemos esperar ahora de este estilo sud Y sobre todo, ¿dónde crees tú que está el límite? ¿Un combate bien? ¿Tener una división sud bueno? ¿Se puede tener una compañía sud y que funcione? Recordemos, la diferencia entre MMA natural y sud es que MMA es totalmente veraz, el ganador es el ganador. Un combate sud es un combate donde antes del combate viene predefinido quién va a ganar. A ver, es que el límite del propio estilo shoot eh, es difícil de verlo, pero yo creo que la, que la medida principal es que no puedes planear cosas a largo plazo, no puedes planear storylines, no puedes hacer ningún tipo de ahora luchas contra este y quizás en dos meses luchas contra este. Porque al ser real, aunque sea shoot, aunque sea MMA, sobre, yo sobre todo me refiero más a shoot, que es más la que tiene más parte de wrestling, ¿no? Si resulta que haces un combate de shoot y se te lesiona tu principal estrella, como... Se, lo que se muestra y es legítimo, pues ahora tienes que pushear al otro. Eh, si pasa lo mismo, ese que estás pusheando lo, lo, lo noquea sin querer en un combate otro porque es real lo que se están haciendo. Yo que se le parte el brazo o lo que sea, le hace una sumisión que le, que le haga daño, no puedes pushear si tienes que pushear al otro. Es que es muy difícil, es como tienes que improvisar mucho. También no puedes hacer tantos shows porque el, el desgaste físico es mucho mayor. Le pasa a la MMA o FC hace shows cada muchísimo más en comparado con, yo que sé, con la WWE o, o lo que sea. Entonces que tiene muchas limitaciones, no puedes trabajar a largo plazo no puedes, bueno, puedes pero tienes que improvisar si falla eh, crear, por así decirlo, nuevas estrellas o nuevas empresas, no puedes adornar dado que es legítimo, no puedes adornar lo de, no sé no te digo storylines de yo que sé, Brown Panties y cosas así pero storylines un poco como hace New Japan, ¿no? De, de feudos de, de combates así un poco más serios, no puedes porque no puedes buquear y, y esto tiene una limitación, por eso el shoot style wrestling al final es una cosa de nicho o sea, los que más quieren este, los que más les gusta este tipo de lucha, probablemente lo que más vean sea eh, UFC o las MMA o lo que sea. El Shoot Stein tiene un nicho por eso, pues porque no va a crecer más allá al gran público, ni siquiera al gran público que no es tan grande que le gusta solo wrestling japonés, no va a crecer a todos esos. Le pasa lo mismo al Deathmatch, por ejemplo, Deathmatch Wrestling. Es, es un, un estilo de nicho que en cierta manera pueden bueno, puede de vez en cuando tener puntos más altos en los que atraiga más gente, pero siempre se va a limitar, pues eso, las lesiones, no poder trabajar a, no poder trabajar a largo plazo, no poder adornarlo en un poco más de, de storyline, de story storytelling y demás. Y es eso, pues, eh, y si resulta que estás intentando pusear a una de tus mayores estrellas eh, y en otra de las empresas que tienes, el noquean, pues pierde toda su legitimidad. Es que es eso, aquí juegas también con la imagen de tus luchadores de manera muy real, porque en el wrestling, bueno, puede perder por cualquier tipo de cosa, pero en, en las MMA en el Sud Style Wrestling, eh, si pierde es porque legítimamente no es tan fuerte no es tan duro como el otro, y no sé este propio estilo tiene muchas limitaciones eh, en la actualidad eh, ya comentaremos un poco de la nueva empresa, pero pero yo creo que por ejemplo en Japan podría hacer algún tipo de semidivisión crear un título, yo que sé, como tenía Ring of, bueno, como va a tener Ring of Honor el título pure eh, pure y que hagan pues eso con Suzuki, yo que sé, con Sakuraba y gente así eh, puedan hacer combates que sean más técnicos, pero bueno, que sean eh, buqueados, que tengan algún tipo de spot, que tengan algún tipo de variación. Pero combates puros, puros, que sea un combate que dure dos minutos, aunque lo buquees total, pues yo creo que eso no, no tiene mucho futuro. Eh, no tiene mucho futuro más allá de una pequeña división, una pequeña parte de una empresa o, o algo por el estilo. Y precisamente antes de entrar en Grid, que ya me genera Grid, perdón, que me genera bastante curiosidad. La duda que tengo, la, el tema es, Josh Barnett ahora mismo tiene los Blood Sport que funcionan en Estados Unidos, pero que son eso, un show en WrestleMania Weekend, un show a lo mejor en octubre, muy espaciados, con todo el mundo sabiendo que está todo prebuqueado, que van a tener un estilo más parecido a la MMA, pero que no es MMA, pero es que mismamente cuando ocurre lo de New Japan, Inoki se pira, Inoki monta su empresa de sud, bueno, de sud, eh, era técnicamente de artes marciales mixtas y GF no se sabe exactamente. Esta es la duda que me genera. Es decir, ¿en qué punto hay empresas que saben dónde poner el límite? Porque en el caso de Inoki no había límite. Era MMA, era SUD, era todo a la vez. Y tú decías, bueno, pues no sé qué estoy viendo. No sé si estoy viendo algo que es exactamente real o no. 
Pero por el otro lado, las empresas que son únicamente SUD sí que tienen un marco más definido. Para ti, una empresa puede marcar claramente la diferencia de, oiga, miren, lo que le ofrecemos es, esto es el club de la lucha, por así decirlo. Es decir, usamos normas MMA, pero no es MMA. Y lo que decidió hacer eh, Antonio Inoki, que fue, pues me lo zumbo, eh, no me mezclo todo y que salga lo que sea. Es que, a ver, por ejemplo, los ejemplos que dices tú de Inoki Genom Federation... Eh... A ver, no tengo 100% claro, yo creo que, o sea, sí que era una empresa de shoot, pero también metían combates que eran más así, más normales, ¿no? Más combates normales, o sea, antes comentabas cuando Kurt Angle devolvió el título a New Japan, Kurt Angle ganó ese título de Brock Lesnar en un show de, 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 de Inoki Genome Federation y fue un combate que ese recuerdo de verlo, tampoco he visto muchos de Inoki Genome Federation, pero fue un combate más o menos normal, fue técnico, fue un poco más eh, en el suelo, ¿no? Un poco más de lo habitual, pero no fue que se moliesen a palos, ¿no? O sea, no fue un combate que dices tú, esto es MMA pura. Y supongo que habrá habido combates así, pero la gran mayoría será un shoot falso adornado un poquillo más. Pero vamos, esa es una empresa que nunca pasó más de llenar en alguna ocasión diferente el Korakuen Hall. Más de mil personas en Japón. Es, sigue siendo de nicho. Otras empresas que más o menos mantienen un estilo así variado. Eh, Real Japan Wrestling, que es una pro que es una empresa pequeña, más o menos de Japón. Eh, que, el, que el jefe, o sea, el dueño es Satoru Sayama, el primer, el primer Tiger Mask, que fue el creador de la primera empresa de MMA en el 85, que, fue, que se llamaba Shoto. Pues él tiene una empresa ahora en la que es wrestling normal la gran mayoría, pero luego tienen talento como eh, Fun Aquí, eh, Hideki Suzuki se viene a veces, Takashi Sugiura, que hacen combates más técnicos, más un poco basados en el shoot, pero no llegan a ese punto. Sí que hay combates eh, específicamente eh, shoot que te lo venden como tal, pero que lo venden quizás como un poco una atracción, o sea, una atracción especial, pero es una pequeña parte incluso de estas empresas bastante especi eh, especificadas en eso. Así que, de momento... No ha habido eh, grandes ejemplos de empresas que funcionen a un gran nivel eh, y sean exitosas en el shoot, porque otras empresas, perdón, otras empresas que se dedicaban específicamente a esto, como fue Rings, como fue Battlers y demás, son empresas que como máximo duran 10 años porque fina, eh, financieramente no dan, no dan un gran beneficio porque no, vas, no puedes ir creciendo y no puedes ir... Eh, y subiendo como empresa y cubriendo tus gastos si quieren llegando llegado el momento y acaban cerrando y con esto pasó con múltiples empresas de, de shoot que ha habido a lo largo de la historia y aquí viene mi pregunta eh, como siempre, como ya he mencionado varias veces antes, el mundo japonés básicamente es, se separan se separan, se separan en este caso vamos a hablar de Lidet, Lidet Entertainment compra a Noah en 2019 antes de llegar a 2020 se las vende a Cyber Agent, la, ag la agencia, la empresa de DDT. Lidet sigue siendo un patrocinador comercial de Noah, etcétera, etcétera. Pero firman a Kaz Ayasi, Kaz Ayasi, perdón. Firman a Kaz Ayasi, es presidente de Wrestle One. Y de repente se confirma que eh, surge Lidet Entertainment a una nueva empresa llamada Great o Grid. Eh, se escribe Gliat, G-L-E-A-T. Y nos dicen que va a ser una empresa de shoot. Claro, esto a mí me ha dejado totalmente loco. Una empresa de suta ahora, la separación de dónde viene, porque este lío de, de no sé que es por problemas económicos, pero de Wrestle One separándose, y sobre todo tiene a, para mí el nombre más importante, Ricky Chosu dentro de su, este, de su eh, ¿cómo decirlo? Su mesa principal, sus principales personas detrás de las cámaras. ¿Qué narices quiere hacer Glit? ¿Y qué narices es esto de nos separamos por vamos con esto? Como, como bien dices tú, o sea, a mí también me dejó loquísimo, porque había muchos rumores, ¿no? Bueno, había cerrado Gressel One por problemas económicos, Kazayas iba a abrir un nuevo proyecto acompañado de Lidet, la empresa que antes había sido de, bueno, eh, la principal patrocinadora, bueno, y la dueña de NOA, y eh, bueno, era muy extraño, pero mucha gente a, met a método de broma, ¿no? A método de meme, bueno, ahora se crea Gressel 2, ¿no? Gressel Chu, tal, va a ser una empresa así normal, básica, pequeñita, no tiene mucho futuro y tal. Y de repente empiezan a anunciar que tienen a Kiyoshi Tamura, que es un ex luchador de la UWF que, que, que hablé antes, 
También a Ricky Chos, un luchador veterano, ex de New Japan, que tuvo sus empresas y salieron bastante mal. En, en, cuando se fue en la época de Lino Kissing, creó su empresa World Japan y fue un fracaso absoluto, casi por su propia culpa, porque buqueaban fatal, pero bueno, pues casi por su propia culpa y acabó cerrando. Y luego también Nosawa, o sea, alguien que no tiene nada que ver con, con todo esto. Casi cuatro luchadores de diferentes mundos haciendo una mezcla súper extraña. Vamos, Nosawa también creo que tuvo su propia empresa, Tokyo Gurentai, creo que es el buqueador actual de No que tampoco es famoso por su buen booking es un poco extraño como buquea y no sé, estas cuatro personas de diferentes eh, de diferentes zonas del wrestling japonés era muy extraña la mezcla y de repente llegan en un vídeo que sacaron hace unos días y dicen que se van a basar princip principalmente en el, en el estilo de UWF fue una auténtica locura, vamos, fue un auténtico shock porque te esperabas una empresa normal, una empresa básica un wrestle chu, ¿no? como dicen y de repente te sale con esto y vamos, no sé, es absolutamente novedoso. Eh, sí que es raro que vuelvan con el shoot en la actualidad, porque tampoco creo que sea un, un tema que esté, pues eso, en auge. Pero también es verdad que ganan algo que no tenía Gressel One y era un nicho importante. Ya parten con una base y ya traen a nuevos fans que no tenía Gressel One y tenía las diferentes aventuras de Chosu y Nosawa y demás con esa gente. No va a ser mucho, no le, te, no le va a dar una base financiera súper importante, pero bueno, por lo menos es un, un factor diferenciador. Eh, no se sabe todavía más allá de Souma Watanabe y de Takanorito, quién va a ser el roster estos dos son dos luchadores jóvenes de, de Gressel One, que tienen bastante potencial a mí, eh, Souma Watanabe era conocido como Pegaso Iluminar era un high flyer, era un luchador que imitaba a un luchador mexicano bastante extraño, ¿no? para ponerlo en las bases de tu empresa de shoot pero bueno, es un luchador joven que supongo que tiene cierta base técnica que podrá ir mejorando y Takanorito sí que tiene una base si no, me, no sé si era de karate o de judo me parece que era de karate, pero bueno, tiene una cierta base, ¿no? De un background legítimo. Entonces, claro, es, es todo, la verdad, un shock tremendo. Veremos a ver por dónde, por dónde acaban tirando, porque tampoco es que prometiesen que la empresa al completo va a ser de shoot. Yo creo que la mejor opción sería una mezcla un poquillo de todo. No, bueno, no de todo absoluto, pero vamos, eh, no sé, si Kat Hayashi se trae un wrestling más clásico como el que tenían en Wrestle One, fichando a luchadores que que siguen libres, ¿no? Del de Gresham que cerró como Koji Doi, que es un chaval joven bastante, con bastante potencial, yo que sé, Masayuki Kono, un veterano bastante bueno, y gente así, para dar una mezcla de todo, yo que sé, Ricky Chosu se trae a luchadores así un poco veteranos más clásicos, y nos agua hace, no sé, nos agua es que es, está un poco loco y no sé quién se traerá. Es, lo, lo más importante aquí es que casi está semi confirmado, es que como siguen teniendo una conexión con Noah, porque Lidet, como bien dijiste, sigue siendo uno de los patrocinadores principales de Noah. Y Nosawa, tanto Kazhayashi también, son parte del stable de Sugiuragan, en el que, bueno, tienes a luchadores muy buenos que pueden además eh, pelear en el estilo shoot, como, como Takashi Sugiura, como, Kazu, eh, como Sakuraba, como Hideki Suzuki. Así que a ver por dónde tiran. También luego Keno, eh, el líder del stable de Congo, dijo que quería participar. Así que bueno, estos dos que te traes jóvenes, esa cierta base de Noah y alguien más que te traigas de la ex Wrestle One y, y bueno, luchadores que pueden hacer shoot hay bastantes en Japón, en las indies ahora mismo, puede sacar un roster bastante bastante interesante, yo no era lo que me esperaba lo del shoot style, pero la verdad, bueno, tengo ganas de verlo, le, mínimo le dar una oportunidad no a ver por dónde tiran, si es un shoot style un poco más adornado, en el que bueno, sea un basado en un wrestling técnico que den duro y tal, pero que luego pueda montar un combate un poco larguillo un poco con sustancia, bueno, yo estaré ahí para verlo, la verdad, me, me hace ilusión ver otra empresa, porque Gressel One era probablemente mi empresa favorita eh, una pena que se murió por métodos económicos, así que estos decidieron apostar por otra vía, un poco más de nicho quizás con un poco más de potencial para crecer mezclándolo con otras cosas, pero bueno, a ver deja muchas dudas por dónde van a tirar y esperemos a ver si acaba saliendo bien o mal, esperemos que bien Y eso que te iba a preguntar has dicho que tienes esperanzas en la empresa que hay talento, que puede haber mucho talento además, pueden tirar de Noah, van a traer a gente de Resel One evidentemente, ahora que ya no está entre nosotros pero esto es Sabemos que el wrestling japonés ha sufrido mucho por el COVID, más allá de que New Japan pues, es un transatlántico y se la pela a todo, el resto de empresas más pequeñas sí que han sufrido por esto, muchas han tenido que hacer shows aunque no tuvieran público para conseguir mantener suscripciones, etc. Pero ¿qué futuro le ves tú? Más allá de que haya público, que parece que sí, que en Japón ya lo va a haber, ¿tú crees que esta empresa dentro de cuatro años podemos seguir hablando de ella? ¿O crees que esto va a ser, funciona hoy y de repente ya dentro de un año va a decir a alguien, oye, esto no tiene sentido? desaparecemos, porque al final Lid, eh, perdón, Lidet estuvo en Noah, eso, estuvo cuatro tres trimestres prácticamente, no llegó al año completo y dijo, nos piramos, 
Entonces, ¿crees que hay un soporte detrás o que esto es un poco un castillo muy loco el Enaire? A ver, creo que es una mezcla de todos. Un castillo muy loco, sobre todo en la época que lo hacen, porque lo hacen casi... Se ha pasado en Japón, o ni siquiera se ha llegado a pasar de todo el, el, el tema del COVID, porque se, hace, porque se han vuelto a cancelar shows en Stardom, en Wave, en New Japan. Se han cancelado shows. Vale que creo que todavía quedan un par de meses para que empiecen a debutar con este show, pero es que es una época un poco rara para abrir empresas, porque te esperas todo lo contrario, que cierren, mar que cierren varias. De momento no ha cerrado ninguna porque Gressel One eh, ya cerró pre-COVID, así que bueno, no se puede contar como una víctima de esto. Así que es que es muy difícil. Yo creo que si no hubiese este tema de la pandemia apostaría que duran un tiempecillo. No te digo que van a ser una empresa aquí milenaria, de que va a durar muchísimo tiempo, porque estos estilos nichos nunca se puede saber mucho, pero con COVID es que tengo muchas dudas. Puede ser que empiecen los shows, no ganen absoluto, o sea, a un, a un primer show quizás vaya más gente a ver lo que es, luego no convenzca el producto y ya no vayan ni la gente por novedad, ni la gente por tampoco vaya por el tema de la pandemia. Es que es muy difícil saberlo. Sin pandemia me hubiese dicho que duran más, con pandemia tengo muchas dudas porque no se ha pasado del todo tampoco siquiera en Japón. Yo espero que vayan hacia adelante, que mínimo le den un año porque el IDET, eh, otra cosa no, pero creo que dinero para meter tienen porque con, y también para innovar y cambiar porque no, el, la empresa que cambió, el, el color, el logo y el tono de Noah fue, fue, fue ellos, fue el IDET. Ahora tiene un tono así más blanco y rojo, antes era el típico verde de Misawa. Así que bueno, yo creo que puede ser una empresa que esté dispuesta a asumir riesgos y asumir pérdidas en un primer plazo, porque si no, no abrirían una empresa de wrestling con la situación actual. Así que yo espero que les vaya bien, la verdad. O sea, no tengo problema con el shoot de Style Wrestling si adaptan un poco y si dan un poco de variedad. Así que espero que les vaya bien, pero tengo el temor, tengo bastante temor que por culpa de esto y por culpa de que son un poco demasiado de nicho, no sobrevivan demasiado tiempo. Mínimo les doy un año, mínimo les doy un año para probar eh, fallo y error, para probar diferentes cosas, para intentar cambiar, intentar atraer al público y que se pase todo esto, pero es un poquillo difícil ¿eh? en la situación actual. Pues la verdad es que me ha gustado mucho, especialmente más que por conocer el hipnoquismo que, madre mía, qué locura, entender un poco más por dónde va a ir Grit y por qué quieren hacer esto y por dónde, de dónde viene al final la SMMA que siempre es interesante. Recordar una vez más que os recomendamos encarecidamente que os paséis por Alfa Puro Re su podcast. En serio, está muy bien. El último vídeo, por ejemplo, es Top 10 mejores combates de la historia del wrestling japonés. Y entre combates, que están los links a todos y que además luego tenéis eh, mejores en plan menciones honoríficas, muy, muy recomendable. Y sobre todo, Charlie, muchísimas gracias por pasarte hoy con nosotros. Muchísimas gracias a ti. Un placer que des aquí un espacio para hablar un poco más de Gresley japonés. Como llevamos hablando de cosas de nicho todo el rato, pues esto lo es aún más. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias por recomendar el canal. Ahí tenéis el Top Ten, tenéis varios podcasts. En futuro hablaremos con otros compañeros de la actualidad de Gresley japonés, un poco de todo. Así que muchísimas gracias por haberme invitado. Un auténtico placer. Y con esto nos despedimos. Recordar, el martes volvemos con TNA. El miércoles habrá otro Resident Live. Y con esto nos despedimos. Hasta la próxima.